Season 6 rolls on of Inside Athletics brought to you by the IAAF. I'm your host, Atto Bolden. In 2016, she got the silver in Rio and then won her country's first world title in the triple jump. So we welcome in Yulimar Rojas. Welcome to the show. So tell me the difference between silver in Rio and what you figured out that allowed you to win the gold in London. Bueno, primero que todo, saludarte. Eh, pienso que los Juegos Olímpicos eh, marcaron mi vida eh, como tal. Eh, era un sueño estar en los Juegos Olímpicos, un sueño eh, representar a, a mi país, eh, buscar una medalla anhelada y soñada desde mis comienzos deportivos. Eh, pienso que eh, la preparación hacia los Juegos Olímpicos eh, me ayudó psicológicamente para llegar eh, eh, con más madurez hasta el Campeonato del Mundo de Londres. Eh, pero pienso que la medalla de plata de los Juegos Olímpicos tiene mucho sin significativo. Eh, trabajamos eh, de la mejor manera y, y se logró. Eh, fue una lucha dura contra, contra mi oponente Katherine y, y pienso que el campeonato del mundo eh, solo fuimos a hacer lo mismo que en los Juegos Olímpicos a trabajar de la misma manera y, y hacer, eh, hacer lo que siempre tratamos de hacer eh, entrenar, hacer como si estuviésemos entrenando pero con la mente en que hay que darlo todo Eh, est estuvieron tuvieron mucha similitud lo, 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 las competencias entre el entre los Juegos Olímpicos y el Campeonato del Mundo pero pienso que eh, el trabajo que hicimos eh, hacia los Juegos Olímpicos eh, tuvo mucho que ver para ganar el Campeonato del Mundo. So I know you mentioned your country and I know you're a very proud Venezuelan. Um, we're actually from neighboring countries, Trinidad and Tobago and Venezuela. The news out of Venezuela has been very disturbing to watch um, over the last couple of years. Tell me about what you have found your role as an ambassador and as a sports hero has played um, in sort of alleviating some of the bad news in your home country. Como lo dice, eh, Trinidad está allí a un pasito de, de, de Venezuela. Eh, eh. Estoy, tengo familia cerca de allí, eh, de verdad que me gustaría ir dentro de, de poco a visitar esas tierras tan bonitas. Eh, eh, cuando yo pude darle la medalla de, de oro a mi país, nosotros estábamos, estábamos pasando por una situación bastante fuerte. Eh, mi país es un país que es rico eh, en las personas, en su calidad de, de, de trabajo, en su calidad de gente. Y creo que mi medalla fue como un incentivo, una motivación, un sentimiento de, de apoyo, un sentimiento de, de lucha, un sentimiento eh, de, de querer hacer lo que, lo que te propones y de cumplirlo. Hay muchas personas que se identificaron conmigo, que, que vieron que un venezolano o eh, una venezolana sí puede llegar hasta, hasta lo más alto, sí puede alcanzar un campeonato y, y, y colocar a Venezuela en lo, en lo mejor del mundo. Y pienso que ganar la medalla de oro en la situación en la que, en la que estábamos eh, fue, fue brutal, fue de verdad que un sentimiento de, de orgullo, de pasión, de lucha y creo que aún vienen más, más momentos felices para mí, para mi país. Yo espero que, que mi país mejore, que mi país avance en la situación que estamos y que, y que hayan más, más deportistas que de verdad es en, eh, en alto al a nombre de Venezuela. Now you are up against one of the greatest champions in this sport every time you step on the runway because uh, Catherine Ibargüen is as dominant a figure as we have had, and yet at 22, you found a way to dethrone her. Tell me a little bit about the psychology of you being a young athlete and having to face the challenge of taking on somebody who is who has been that good for that long. Eh, siempre 
que voy a cada entrevista me preguntan sobre mi relación con, con Katherine y Baldwin, eh, cómo nos llevamos, eh, cómo nos tratamos y, y, y cómo nos sentimos de, de darle esa felicidad a cada uno de los países. Eh, ella representa de verdad que a la mujer guerrera, luchadora, eh, he aprendido de ella eh, cómo manejar mis competencias, cómo eh, llevar y, y, y ser parte, adueñarme de, de ese momento, al, al momento de, de poder resaltar, de poder demostrar el, el talento y, y el trabajo que hacemos. Eh, ella, de verdad que es una luchadora, es un ejemplo a seguir, eh, un ejemplo de, en Colombia, en el mundo, y de verdad que la admiro siempre. Eh, espero que esté muy bien y que, y que, no, y que podamos ofrecerle mayor eh, espectáculo a, a la gente y que disfrute de nuestros saltos. Eh, es muy difícil eh, competir con ella, eh, de verdad que es tremenda competidora. Eh, no sabes, eh, en cualquier momento te puede responder con una marca superior a la tuya. Eh, ma, a, es como una dominadora da, del triple salto y, y de verdad que eso me ha ayudado a de verdad que empujar y, desde el principio y sa, sa, como sacarla de concentración y es, eso eh, es para mí un honor competir a su lado y de verdad eh, representar a Sudamérica como, como lo hacemos eh, esperamos también que que siga habiendo mayor eh, atletas que, que vean lo que hacemos como un ejemplo y que Sudamérica se llene de, de más saltadoras de triple y podamos ofre seguir ofreciéndole eh, felicidad a lo, a lo que es el atletismo mundial. Now there are lots of athletes, um, certainly in track and field, who keep their personal lives very, very private. And yet at a young age, you came out and said, here I am. I am a gay athlete and I'm, and I'm proud of it. Tell me about your decision to sort of come out and reveal that, that, that side of your private life. Bueno, primero que todo, eh, pienso que en la vida siempre tienes que atreverte y entregar todo para que las cosas vengan de la mejor manera. Eh, yo siempre he sido una mujer, una mujer, una muchacha muy abierta, muy centrada en lo mío y de verdad que que es lo que me gusta, eh, eh, es lo que de verdad deseo en el mundo, que, que no haya ningún tabú, que de verdad se respete, eh, se respete el, el amor por, por el prójimo, se respete eh, el gusto y de verdad todas las cualidades que, que existen en el mundo. Eh, yo, el atletismo me ha, me ha ayudado a, a, a manejar más mi vida, a ser en, más madura y, y, y ver eh, las cosas más humanas posibles. Eh, feliz de, de poder demostrar lo que soy, de poder eh, sentir y, y vivir, eh, porque eh, como lo, siempre lo decimos, eh, la vida es una sola y hay que vivirla eh, feliz y, y, y con el, sin el temor de, de pensar lo que digan los demás. Eh, amar y querer eh, como, como yo me lo propongo. Your country doesn't have a ton of history in the World Championships and the Olympics in terms of winning. You are um, a pioneer in terms of being a female world champion. How important is that for you that you are sort of a, a catalyst for your country being uh, more of a world power in this sport? Ser campeona mundial, eh, la que me impactó mucho. Eh, fue, fue de verdad un sueño. Eh, poder conseguir esa medalla para Venezuela y, y después que lo logramos vinieron como que muchas cosas. Eh, Venezuela, como lo, bien lo dicen, no es un país que se llene de muchas medallas en campeonatos del mundo, eh, pero lo poquito que, que tenemos lo, lo trabajamos duro y, y lo tratamos de, de lograr de la mejor manera y entregamos todo con el corazón. Eh, Yo en estos momentos soy como la vanguardia de, de Venezuela deportivamente. Eh, mi país tiene mucha confianza en mí, tiene y ve el, el talento que hay y, y de verdad que yo aspiro que, que una de las cosas que deseo cuando 
eh, me vea retirada del deporte, es que los niños en la calle eh, me recuerden y me vean como un ejemplo u, a seguir, como una persona que luchó por, por su bandera, por su país, por su patria, y que, y que cuando Venezuela pueda lo, llenarse de muchos títulos, eh, recuerden una Yulima Roja lo que hizo y lo que, y lo que dio por su, por su patria. Well, I think for more than one reason, you are important to your country and you are no doubt important to your region and to our sport. So as a young athlete, I wish you all the best in your future career. Ah, thank you.